tal? Yo soy Meilén, les doy la bienvenida una vez más a otro videito y hoy traigo para ti una mascarilla que te va a servir para prevenir, para aliviar, para alisar arrugas. Entonces... Si así como yo empiezas a notar que están apareciendo cada vez más líneas de expresión, que te están apareciendo las arruguitas, pues no te preocupes, eh, te tengo esta super mascarilla que... Te va a encantar porque son ingredientes súper fáciles, súper económicos y si a ti también te gusta hacer cosmetic en casa, te aseguro que los vas a tener, no va a haber ningún problema por eso. Y te va a proporcionar colágeno, te va a proporcionar hidratación, te va a prevenir aparición de nuevas arruguitas porque te va a hidratar súper, súper, súper la piel. Y además eh, las que están las va a atenuar lo más que se pueda. Entonces, el procedimiento es súper, súper sencillo, súper fácil. Los ingredientes vamos a necesitar solamente tres ingredientes. Aloe vera, ya sea en gel o de manera natural. Una clara de huevo y aceite de oliva, de preferencia extra virgen. Estos son los tres únicos ingredientes que tú necesitas para hacer esta súper, súper mascarilla hidratante, eh, regeneradora para las arruguitas y para la piel um, seca. Entonces, pero si tú eres jovencita, si a ti también te empiezan a salir arrugas, también te sirven porque le estás nutriendo tu piel y vas a retrasar cada vez más la aparición de las pequeñas líneas finas de expresión. Entonces, nunca es tarde para empezar. Entonces, vamos a ver el procedimiento. Aquí están los ingredientes que vamos a ocupar, súper fáciles, súper sencillos. Y eh, que todas podemos tener en casa, sobre todo si te gusta la cosmética natural. Vamos a necesitar un huevo, solo la clara, aceite de oliva, de preferencia extra virgen, esta es una marca que yo ocupo en casa, puede ser cualquiera, pero de preferencia extra virgen. Gel de aloe vera, también esta es una otra marca indistinta, puede ser cualquiera, simplemente que te asegures que sea gel de aloe 100% o 90%. Y como opción... Eh, cápsulas de vitamina E, pero ahorita te voy a explicar por qué. Y la medida que vamos a ocupar va a ser esta cucharita. De estas que utilizamos desechables para té, café o para el pastel. Eh, es importante que sea de plástico madera. Yo no es que promueva el uso de los plásticos, simplemente que eh, por el momento no tengo una cucharita de madera. Entonces esta la reutilizo. ¿eh? Entonces vamos a ver el procedimiento. Esta mascarilla es súper buena. Si ya nos están empezando a salir las arruguitas, o bueno, si ya las tenemos, o aunque seas jovencita y todavía no te salen, es muy buena para que la prevengas, ¿no? Entonces, del huevo solo vamos a necesitar, en esta ocasión, la clara. La yema no. Aquí está, ya separada la clara de la yema. Te decía, la yema no la vayas a, a tirar porque va a servir para la próxima receta. Y aquí tenemos la clara que es la que nos va a aportar todas las proteínas necesarias y aparte es como una especie de tensor natural, como una especie de botox natural. Más aparte eh, todo lo que trae las proteínas es magnífica. De hecho el, el huevo ha estado como tratado mal últimamente eh, durante los últimos 50 años porque realmente es el alimento más completo, es una proteína súper excelente. Entonces de esto vamos a obtener ese efecto tensor, ese efecto alisante de la clara de huevo. Entonces, y aparte pues la nutrición, ¿no? No nada más va a ser el efecto tensor y ya. También es la nutrición. Ahora vamos a poner dos cucharadas de gel de aloe vera. Si tú tienes el gel natural pues también es muy bueno yo no quise utilizar una penca porque mmm, era mucho desperdicio para utilizar una penca y nada más eh, ocuparla para esto la verdad no pero si es gel natural pues también el gel de aloe vera pues nos va a ayudar a también a hidratar a humectar a cicatrizar a regenerar la piel es súper súper bueno tú lo sabes y ahora enseguida es una cucharada de este mismo tamaño de aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva 
es para las pieles secas, para las pieles agrietadas, para las pieles maduras, para las pieles que necesitan mucha humectación e hidratación. Yo le voy a poner esta a mi mascarilla. Yo le voy a poner aceite de oliva a esta. A mi tratamiento que le llamo cariñitos para tu piel. Porque mi piel tolera bastante bien el aceite de oliva. Pero si tú tienes tu cutis graso te doy esta opción. Que le pongas dos cápsulas de vitamina E en lugar de del aceite de oliva si tienes que no te haría mal eh, el aceite de oliva aunque tengas tu piel grasa pero si aún así no quieres ponerle porque es aceite pues la opción es 2 a 3 cápsulas de vitamina E yo te digo yo le pongo esta y pues ya solo resta batir esta receta que yo le llamo cariñitos para tu piel Aquí está la mascarilla bien batida y en esta ocasión pues sí vamos a requerir de una brocha porque nos va a facilitar la aplicación, pues es, es líquida, ¿no? Entonces, ya sabes lo que siempre te digo, son movimientos de abajo para arriba y del centro hacia afuera. Es una mascarilla súper benéfica para tu piel si tú tienes eh, sensibilidad extrema en los párpados pues no te la pongas yo si sí tengo los ojos demasiado sensibles pero esta mascarilla no me no me irrita nada entonces me la voy a poner solo muy poquito pero si tú la tienes normal puedes ponértela con toda confianza Y vas a ver que te va a gustar el efecto. ¿Cuánto tiempo hay que dejarla? Ya sabes, como siempre les digo, hasta que se seque. Eso va a depender de tu piel y del clima del lugar donde vivas. Como puedes ver, esto es mucho. Esto te puede durar para una semana. La puedes usar diario. Va a ser un tratamiento súper efectivo e intensivo. Y... Solamente te pido que la guardes en el refrigerador para que se conserve. Porque con el calor que está haciendo ahorita aquí, pues es mucho. Y también lo voy a poner, ya sabes, en el área del escote. Y voy a dejar que se seque. Y ahorita regreso. Ya se secó. Ahora pues voy a enjuagarla y ahorita regreso. Bueno, pues ya la enjuagué. Eh, se siente fresca, se siente hidratada, se siente... Eh, más tersa y pues bueno yo puedo decirte cualquier cosa de mi mascarilla pero no hay como tú la pruebes ojalá te haya gustado mi receta esta que yo le llamo cariñitos para tu rostro espero que, que, que te guste que la pruebes que la hagas no no me creas a mí tú hazla entonces eh, los ingredientes son bastante beneficiosos eh, muy amigables pero a lo mejor puede ser que tú seas alérgica al huevo y pues si eres alérgica al huevo pues mejor no la hagas pero de ahí en fuera en adelante, pues es para todo tipo de piel. Ya te di la opción para piel más reseca y para piel a lo mejor grasa. Y pues espero que te haya gustado. Y pues así se mira la... El rostro. Sé que mi piel no es perfecta, no es la mejor y eh, quizá podría ser mejor. Pero pues yo con mucho cariño te comparto mis recetas. Entonces pues así fue como quedó. Estos cariñitos para tu rostro. Eh, que nunca está de más empezar, entre más joven empieces es mucho mejor y si no somos tan jóvenes, pues no importa también, nos es bastante efectiva. Solo recuerda que es eh, constancia en estas situaciones, en estas cosas, esta mascarilla te va a servir yo creo que alrededor de unos tres días o cuatro entonces no hay pretextos, puedes hacerla durante toda una semana y estar... Eh, dándole, dándole, dándole a tu piel lo que necesita, porque si también la dejas pues por ahí, no la cuidas, también va a volver a estar un poco machita, eh, eh, sin brillo, sin sanidad, entonces 
pues solo se trata de constancia. Espero que te haya gustado. Eh, déjame los comentarios si te gustó, si no, qué piensas, si la vas a hacer o si ya la hiciste. Cualquier duda, estoy para servirte y espero que te suscribas. Sígueme en Facebook, en Instagram, por ahí también me llamo Spaco Melen. Ahí hay unas, unas cositas diferentes y videitos que voy subiendo. Y pues te abrazo a la distancia. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Espero vernos prontito, prontito en otro videito. Y bye. Hasta luego.